Thank you to the Salt Cancer Initiative for inviting me to come here today. Xin cảm ơn tổ chức y khoa Thủy Muối đã mời tôi tới tham dự buổi hội thảo ngày hôm nay. Today I will speak on two topics. The first is the topic of movement and activity in cancer patients, and the second topic is on new technologies for detecting cancer. Ngày hôm nay tôi sẽ nói về hai chủ đề. Chủ đề đầu tiên là tôi nói về vận động trong điều trị ung thư và chủ đề thứ hai tôi sẽ nói là về những kỹ thuật mới trong việc truy tìm ung thư. Movement in cancer patients is something that has been uh, important ever since the 1950s when Vận động trong ung thư là một trong những chủ đề quan trọng, à, đặc biệt từ vào những năm 1950. Dr. David Karnofsky from the Memorial Sloan Cancer Center, Center developed a scale for measuring activity levels in cancer patients. Tiến sĩ David um, Karnofsky từ trung tâm y khoa Memorial Sloan Cancer Center, ông đã phát minh ra một cái bảng điểm để mà đo lường cái mức độ vận động của bệnh nhân ung thư. And he made the observation that patients who were most active had the best outcomes. Và ông ta đã quan sát rằng những bệnh nhân nào mà hoạt động thường xuyên nhất thì có kết quả tốt nhất. And this has been validated in subsequent clinical trials. Và cái quan sát này đã được kiểm chứng qua những cái uh, những cái trial những cái nghiên cứu sau đó. What you see here are data from a clinical trial in lung cancer. Quý vị đang thấy ở đây là một trong những dữ liệu từ nghiên cứu lâm sàng về ung thư. And what you can see is the patients who were of best performance status, the bottom line, had the highest response rates to chemotherapy. Quý vị thấy là ở cái mức cuối cùng những bệnh nhân nào mà có điểm vận động cao nhất thì họ có tác dụng có phản ứng tốt nhất khi mà chữa trị ung thư. And they had the best survival. Và dĩ nhiên là họ có cái khả năng sống lâu cao nhất. In fact, activity level is the best predictor of outcome in cancer patients. Và chính xác là khi mà chúng ta nói về cái điểm cái khả năng hoạt động là một trong những cái khả năng tốt nhất để mà tiên lượng về chữa trị trong ung thư. It is more predictive than age the genomic characterization of the tumor or other features of the cancer. Và đặc điểm này nó chính xác hơn là về khi mà chúng ta nói về tuổi tác, về gene hoặc là những cái điểm khác mà chúng ta cố gắng tiên lượng về bệnh ung thư. The scale that was developed by David Karnofsky had to be simplified however because it was too difficult to get doctors to agree on exactly how active the patients were. Cái uh, bản điểm của tiến sĩ David, quý vị thấy rồi nó rất là phức tạp, tại vì bác sĩ khó mà làm sao đọc được và đồng ý tại vì cái bản điểm phức tạp như vậy và bản điểm này uh, sẽ phải chuyển qua một cái bản điểm dễ hiểu hơn. So it was simplified from 10 categories down to 5. Và nó giảm từ 10 một xuống chỉ còn 5 mà thôi. And it was found that patients who had the best performance status when they were hospitalized had the lowest chance of dying when they were in the hospital. Và những nghiên cứu này cho thấy rằng bệnh nhân có điểm hoạt động tốt nhất thì khi mà chẳng may họ bị nhập viện thì họ có tỷ lệ tử vong là thấp nhất. But an observation was made that most of the time the patient and the doctor do not agree on what the patient's performance status is. Một trong những quan sát mà chúng tôi nhận thấy được là phần lớn giữa bác sĩ và bệnh nhân không đồng ý về cái điểm hoạt động của bệnh nhân. They agree less than half the time. Và cái sự đồng ý này thật ra chỉ là ít hơn phần nửa. And in cases where they disagree, the survival rate for the patients is 16% lower. Và trong trường hợp mà trong những trường hợp mà giữa bác sĩ và bệnh nhân không đồng ý về cái điểm hoạt động thì tỷ lệ sống sót lại thấp hơn 16% so với những người khác. Most of the time the doctor thinks the patient is more active than they really are. 
phần lớn bác sĩ nghĩ là bệnh nhân hoạt động nhiều hơn là thật sự bệnh nhân có hoạt động hay không. And because of that, patients tend to be overtreated and receive treatments that may be more difficult than they are actually capable of taking. Chính vì vậy, phần lớn bệnh nhân được đánh giá là họ hoạt động nhiều hơn và trong nhiều trường hợp như vậy thì họ nhận được nhiều cái điều trị hơn và cái đó có thể ảnh hưởng tới khả năng điều trị. These are the data from our patients at the University of Southern California. Đây là dữ liệu về bệnh nhân của chúng tôi tại viện đại học University of Southern California. And you can see that there is agreement in some cases, but in many cases the status of the patient is overestimated by the physician. Quý vị thấy ở góc bên trái đây là cho thấy sự đồng thuận giữa bác sĩ và bệnh nhân trong việc đánh giá khả năng hoạt động. Nhưng mà trong phần lớn những khe bên phía tay phải thì có sự không đồng thuận giữa bác sĩ và bệnh nhân. So we want to make sure that there is agreement between the patient and the doctor because this is a very simple way that we can optimize outcomes for all cancer patients. Như vậy chúng ta cần phải tìm được sự đồng thuận giữa bác sĩ và bệnh nhân trong việc định lượng các hoạt động của bệnh nhân trong mỗi ngày. Tại vì dựa vào cái khả năng vận động của bệnh nhân, chúng ta sẽ tìm ra phát đồ điều trị tối ưu nhất. So we turned to very simple consumer technologies to try to better measure the mobility of patients using a wrist-worn activity monitor and using a tool called the Connect, which is actually used for video gaming. Vì vậy chúng tôi sử dụng một cái phương pháp rất là thông dụng và chúng tôi dùng những cái phương tiện để mà đo đạt cái điểm vận động của bệnh nhân. Ví dụ như là cho họ đeo một cái wristband và dùng uh, những cái phương pháp khi mà chúng ta chơi game để dò xem đánh giá khả năng hoạt động của bệnh nhân. So we started a clinical trial with 41 patients, all of them who were receiving very difficult chemotherapy at hospitals throughout the United States, and asked the question, what happens if our wrist-worn activity monitors said you were more or less active? Vì vậy, chúng tôi bắt đầu một thử nghiệm lâm sàng với 41 bệnh nhân tại Hoa Kỳ. Và cái câu hỏi chúng tôi bắt đầu là chuyện gì sẽ xảy ra nếu như mà cái chỉ số đo ở cổ tay của quý vị nói rằng là quý vị được định lượng hoạt động nhiều hơn hay là ít hơn khi mà bác sĩ so sánh vào lợi chiếu. And these are the data. Here you see the patients divided according to the ones who were more active on the left and less active on the, excuse me, more active on the right and less active on the left. Và đây là dữ liệu của chúng ta. Quý vị thấy là những bệnh nhân nào mà vận động nhiều hơn thì ở phía bên tay phải của tôi và bệnh nhân nào vận động ít hơn thì ở phía bên tay trái của tôi. The most active patients did the equivalent of walking for about one hour per day. And the least active patients would only be walking about one day in seven. Bệnh nhân được xem là hoạt động nhiều nhất thì có thể đi bộ và vận động một giờ trong vòng một ngày. Và trong khi những bệnh nhân được xem là hoạt động ít hơn thì có thể là hoạt động chỉ một ngày trong vòng bảy ngày mà thôi. And we looked at the likelihood of chemotherapy complications, the need for hospitalization, emergency room visits, urgent visits to the doctor's office, and need for intravenous infusion for dehydration. Và chúng tôi theo dõi những cái nhu cầu và những um, khi mà bệnh nhân cần phải nhập viện vào phòng cấp cứu, bệnh nhân phải được truyền cả chemotherapy, truyền hóa trị hoặc là bệnh nhân cần những cái trị liệu khác dựa vào cái bảng điểm này. And we found this direct association between activity level and chemotherapy complications. And it showed that the more active you were, the less likely to have complications from difficult treatment. Và chúng tôi thấy là có sự liên hệ trực tiếp giữa cái khả năng điểm vận động và khi mà chúng ta điều trị hóa trị. Có là điểm vận động càng cao thì những cái biến chứng khi trị liệu hóa trị lại càng thấp. 
we also used this video gaming platform called the Microsoft Kinect. Kinect is used to see where a player in a video game is standing in the room and can record their precise movements. À, chúng tôi sử dụng một cái chương trình chơi game, video game của Microsoft để thấy rồi để dò những cái hoạt động của bệnh nhân khi mà họ à, chơi game trong phòng và dựa vào đây chúng ta định lượng thử xem hoạt bệnh nhân cái khả năng vận động của họ là như thế nào. Uh -huh. The Kinect identifies 24 different articulations on the human skeleton and can record their precise location on an XYZ coordinate plane. Chúng tôi đánh giá 24 cái khớp điểm vận động trên người của bệnh nhân và máy tính sẽ có khả năng đo dò những cái vận động này chính xác. The setup is very simple and inexpensive. Và cái cách mà làm những dụng cụ này rất là đơn giản và không có mắc tiền. And this is the sort of information that we capture. Và đây là những thông tin mà chúng tôi sẽ lấy. Can we start the movie, please? Và xin mời bật video. What you see here are two patients doing something very average. They're getting on the table so that the doctor can examine them. Quý vị thấy ở đây là bệnh nhân hoạt động, những hoạt động rất là thông thường. Trong đó bệnh nhân đứng dậy từ cái ghế khi bệnh nhân đi vào khám bệnh với bác sĩ. And you can see one patient is clearly very fit and active, and the other patient is very frail. Quý vị cũng thấy rồi đó, có một bệnh nhân thì rõ ràng là vận động tốt hơn, trong khi một bệnh nhân khác thì hoạt động ít hơn và có vẻ yếu hơn. And the great thing about this system is it takes the decision about frailty from being something that is subjective in the eyes of the doctor to something that is objectively measured. Cái điểm đặc thù và hay của hệ thống này là chúng tôi xem cái sự dễ vỡ, cái sự yếu của bệnh nhân là một trong những cái con số à, khách quan dựa vào đó mà bác sĩ định lượng cái khả năng chữa trị cho bệnh nhân. So when patients are treated on clinical research studies now, we can know exactly how fit and how active they are. Thì bằng cách này khi bệnh nhân bắt đầu những thử nghiệm lâm sàng, chúng tôi sẽ định lượng được chính xác là những bệnh nhân này hoạt động như thế nào. Without having to rely on the subjective opinion of the physician. Nếu mà không có máy móc như vậy thì chúng ta dựa vào những cái đánh giá chủ quan của bác sĩ. And these measurements of acceleration in the office actually predict the likelihood of a complication. Và những cái vận động của bệnh nhân trong văn phòng của bác sĩ có thể tiên lượng tiên lượng được cái khả năng bị biến chứng trong điều trị sau này. Patients without complications accelerated from the chair to the bench top 30% faster than the patients who had complications. Bệnh nhân không có biến chứng trong điều trị ở văn phòng thì họ đi từ đứng lên từ ghế ngồi cho tới uh, bàn nhanh hơn 30% so với bệnh nhân mà có biến chứng. Similar data has been seen by other investigators. Và những dữ liệu uh, tương tự như vậy đã được uh, thấy được ở những cái nhà điều tra khác. In this study from Harvard University, they tracked patients who were active for nine hours a week, less than three hours a week, or something in between. Quý vị thấy ở nghiên cứu này từ trường Đại học Y khoa Harvard thì họ theo dõi những bệnh nhân hoạt động 9 tiếng mỗi tuần, 3 tiếng mỗi tuần và ở giữa từ 9 tiếng cho đến 3 tiếng. And for these groups of breast cancer patients, the probability of dying was highest in the group that was least active. Và trong cái group trong cái nhóm của bệnh nhân ung thư này thì cái khả năng mà tử vong là cao nhất đối với những người mà vận động ít nhất. So to wrap up part 1 of my talk. It's, như, impo it's important for physicians to know how active their patients are. Như vậy để um, ngắn gọn lại trong buổi nói chuyện của tôi, cái điểm quan trọng đầu tiên là bệnh bác sĩ phải định định lượng chính xác được là bệnh nhân của họ hoạt động như thế nào. And we want to have the best possible tools to measure activity for our patients. 
Và chúng tôi muốn tìm ra một cái công cụ tốt nhất Để mà định lượng cái khả năng vận động của bệnh nhân For this first part I wish to thank The many people involved in doing the research that I presented to you Và trong cái phần 1 này tôi chân thành cảm ơn rất nhiều người đã hỗ trợ cho chúng tôi trong việc làm nghiên cứu này. And I would like to let you know that for the data that I showed you on acceleration, you are the first audience to hear it. Và tôi muốn chia sẻ với quý vị trong cái nghiên cứu chúng tôi, quý vị ấy là một là những người đầu tiên để được chia sẻ cái dữ liệu này. Let me move on now to part two of the talk. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển vào phần thứ hai của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Which is about detection of cancer in the bloodstream. Trong phần này chúng ta nói về truy tìm ung thư trong dòng máu của chúng ta. If we could have the return of the slides, please. À, xin mời bật tới cái bảng slide kế tiếp ạ. À. There are many cancers that can be easily detected in the bloodstream. À, có rất là nhiều loại ung thư có thể à, dò tìm được trong dòng máu của chúng ta. Cancers like leukemia and lymphoma often have cells that travel in the bloodstream. Ví dụ như ung thư máu hay là ung thư hạch, những cái loại này thì có tế bào ung thư thường di chuyển trong dòng máu của chúng ta. But for the solid tumors, cancers of the prostate, breast, lung and colon, those cells are not normally ones that circulate. Nhưng mà trong trường hợp những loại khối u rắn, ví dụ như ung thư tuyến tiền liệt, ung thư vú hoặc là ung thư ruột thì thường thường những khối u này à, nó không di chuyển trong tuyến máu của chúng ta. But of course we know that cancer spreads through the bloodstream, so the cells must be there at some point. Và dĩ nhiên chúng ta biết rằng à, ung thư thì à, di căn và diễn chuyển tới những à, cơ quan khác thông qua máu của chúng ta. And what we found in our laboratory is using very sensitive methods. We actually can detect these cells in the bloodstream in one patient, one cell in 50 million bloodstream cells. Và cái mà chúng tôi đã tìm được trong phòng lá của chúng ta là chúng tôi đã có thể tìm ra những tế bào ung thư này trong dòng máu của chúng ta và tìm được một tế bào ung thư trong 50 tỷ tế bào máu. Đó là một kết quả rất là nhạy và để dò tìm tế bào ung thư đó. It's a very difficult task. Imagine that here in Vietnam there are 100 million people and we are trying to find just three or four in that 100 million. Đó là một công việc rất là khó khăn. Quý vị tưởng tượng trong dân số của Việt Nam là 100 triệu mà chúng ta tìm ra 3 tới 4 người trong 100 triệu người đó. So what we've done is developed a technology that can find these very rare cells. And that is important because cancer over time changes. Và cái mà chúng tôi tìm ra là tìm ra một kỹ thuật để tìm ra những tế bào ung thư này trong vô vàn những tế bào bình thường khác. This graph shows you a very common observation that oncologists see in the office. Cái biểu đồ này cho quý vị thấy đây là một trong những quan sát rất là thông thường ở trong văn phòng của bác sĩ ung thư khi theo dõi bệnh nhân bị bệnh ung thư. The blue line is the level of a cancer related protein in the bloodstream of a colon cancer patient. Quý vị thấy cái lằn màu xanh thứ hai là đó là cái nồng độ của đo lường của tế bào ung thư ruột ở trong máu của chúng ta. The red line represent every time we changed him from one treatment to another. Những cái lằn đỏ thể hiện là mỗi lần chúng ta thay đổi à, trị liệu. And what you can see is that none of the treatments work forever. Eventually, the cancer adapts to the treatment and grows through it. Quý vị thấy rằng là cuối cùng thì không có cái trị liệu nào là chữa trị hoàn toàn cả. Cuối cùng thì tế bào ung thư à, nó vẫn chiến thắng được đối với bệnh nhân. When we switched to the second treatment, the cancer shrunk, but then started to regrow again, and we had to change treatments to the third treatment. Khi mà chúng tôi đổi qua cái trị liệu lần thứ hai, thì tế bào ung thư cũng cái khối ung thư nó co lại, nhưng sau đó thì nó thay đổi và tiếp tục phát triển. 
Now we could try to understand what was happening to the cancer by doing a new biopsy of the tumor, but new biopsies are expensive and they're painful for the patient and they're difficult. Chúng tôi có thể tìm hiểu được lúc đó tế bào ung thư đã thay đổi như thế nào bằng cách làm một cái sinh thiết nữa để xem cái tế bào ung thư đã thay đổi. Tuy nhiên cách làm này à, khó khăn, tốn thêm tiền và có những cái à, khó khăn khác. So we asked if only we had a technology that let us sample the cancer as it was changing, we could learn how the cancer is evolving to resist chemotherapy. Như vậy chúng tôi tự hỏi là nếu như có một cái kỹ thuật mà có thể dò tìm được cái sự thay đổi của tế bào ung thư đó nó đơn giản hơn thì chúng ta sẽ tìm được tìm hiểu được tại sao tế bào ung thư nó đang phát triển như thế nào. So we found cancer cells in the blood. Và chúng tôi tìm thấy tế bào ung thư trong máu using a fluorescent antibody technology. Và chúng tôi dùng một cái kỹ thuật liên quan tới uh, kháng thể và dùng um, những kỹ thuật này để tìm ra tế bào ung thư. The cells at the top, the top six, are true cancer cells. Um, ở phía bên góc bên trên đó là những tế bào ung thư. The third row represents dying cancer cells. The third row, the third row is dying apoptotic cancer yes. cells. Cái hàng thứ ba là những tế bào ung thư mà à, họ chết đi. And the bottom row is cancer cells in clusters, which we find are the most dangerous. Và cái dòng cuối cùng á, là những tế bào ung thư này họ cộng chung lại với nhau và chúng tôi tìm ra đây là một trong những cái dạng nguy hiểm nhất. This is how the flow of the technology works. Và đây là chúng tôi cho quý vị thấy làm sao à, kỹ thuật này nó sẽ như thế này. We can do this all in a centralized laboratory, receiving blood from physicians all over the United States. À, chúng tôi có thể thu nhập mẫu máu về một cái trung một cái phòng lab trung tâm và chúng tôi có thể lấy collect những này khắp nơi trên nước Mỹ. 50 million cancer, 50 million blood cells are placed on a glass slide. À, 50 triệu tế bào máu được đặt trên một trong những cái slide kiến. Okay. And using an automated microscope, we can pick out which are the cancer cells and map their location on the slide on an XY coordinate grid. Và chúng tôi có một cái loại kính hiển vi đặc biệt có thể dò tìm ra tế bào ung thư trong số vô vàng tế bào bình thường đó và tìm ra vị trí chính xác của tế bào này. And for many years, all we could do was count them. À, hồi xưa đó, trong rất là nhiều năm, tất cả chúng ta làm là chúng ta ngồi để chúng ta đếm. But as of the last four years, we have been able to then lift the cancer cell off the slide and analyze the genes in the cancer cell. Nhưng mà trong bốn năm vừa qua, chúng ta đã làm được nhiều hơn là chúng ta lấy được cái tế bào đó ra khỏi cái slide đó và phân tích tế bào một cách cặn kẽ hơn. The graph directly behind me shows the genes that are amplified or suppressed in an individual cancer cell from an from a patient. Cái bảng biểu đồ màu xanh ở phía sau lưng tôi cho quý vị thấy rằng là đây khi mà chúng ta giải mã gene, chúng ta nhân ra những cái gene cho thấy rằng những gene này được phóng đại ra hoặc là được đè lại trong cái tế bào bị ung thư. And for the last two years, we've been able to characterize the individual proteins that that cancer cells has so we know where in the body it came from. Và trong vòng 2 năm vừa qua, chúng tôi đã có thể tìm được các loại protein và chúng tôi định lượng loại protein đó nó xuất phát từ đâu để mà có thể tìm ra truy ra cái nguyên căn của cái loại tế bào ung thư mà sản xuất cái protein đó. The process is an easy one requiring a simple blood draw. Và cái cách làm này thực sự rất là đơn giản, họ chỉ cần một cái mẫu máu mà thôi. And we have found that the patients who have the most cells have the highest risk of death. Và chúng ta thấy rằng những bệnh nhân nào mà có nhiều tế bào ung thư nhất là có cái rủi ro cao nhất tử vong. We see this technology as very well suited to bringing a complicated technology of a large hospital down to community clinics. Chúng tôi nhận thấy rằng kỹ thuật này rất là phù hợp trong cái việc mang từ một kỹ thuật rất là cao 
đến một trung tâm cộng đồng để mà dò tìm ung thư. And we have entered into a collaboration with the University of Manchester in the United Kingdom to test the technology as part of cancer screening. Và chúng tôi đã liên kết với Viện Đại học University of Manchester tại Anh Quốc để tìm dò tìm những tế bào ung thư. Because doing a biopsy is very difficult. You need interventional radiology, surgery, complicated scanning and pathology, which is not available in simple community clinics. Tại vì quý vị cũng biết rằng việc lấy sinh thiết đối với bệnh nhân bị ung thư rất là khó khăn, trong đó bao gồm phải có bác sĩ can thiệp hình ảnh, bác sĩ uh, giải phẫu bệnh và những bác sĩ phẫu thuật để lấy cái mẫu uh, khối u ra để làm sinh thiết. Và trong nhiều trường hợp thì những kỹ thuật này không có ở một cái trung tâm y khoa cộng đồng. But even the simplest community clinic can draw blood. Nhưng trong mặt khác thì một cái văn phòng nhỏ nhất cũng có thể rút máu bệnh nhân được and mail the blood to a specialized center to analyze. Và gửi cái mẫu máu đó tới một trong những trung tâm chuyên khoa để phân tích mẫu máu này. So the patients can better understand whether it's important for them to get through to the largest hospitals in the healthcare system or whether they can best be treated by their local doctor. Thì bằng cách khác, bằng cách này chúng ta có thể phân tích được cái loại ung thư đó và dựa vào cái kết quả phân tích này, bệnh nhân có thể được điều trị ở những bệnh viện cao nhất hay là những bệnh viện thấp nhất tùy vào bệnh lý của người bệnh nhân. So I wanted to let everyone know that this technology is now mature and tôi, is available. Tôi muốn chia sẻ với quý vị ngày hôm nay là cái kỹ thuật kỹ thuật này bây giờ đã được à, có mặt và chúng tôi muốn chia sẻ với mọi người. <cười> and We are working with Tui Trong and the Salt Cancer Initiative to develop communication tools to link the results of the test to the patients directly. Và hiện tại chúng tôi đang làm việc với cô Thủy Trương để liên tục phát triển kỹ thuật này và gắn kết với những tổ chức khác. I wish to thank you all for your very kind attention. Tôi rất là muốn cảm ơn tất cả mọi người cho sự quan tâm chú ý của quý vị and for your patience with my lack of ability to speak Vietnamese. Và tôi cũng cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị tại vì tôi không có nói được tiếng Việt. I would be happy to take any questions from the group. Và tôi rất là vui vẻ, hạnh phúc để mà nhận được câu hỏi từ quý khán thính giả ở đây. Yes. You can speak English, right? Thank you very much for your very informative lecture and the useful information. Actually, I have two questions related to two uh, topics. The first thing is how to encourage patients to, to exercise. Because, you know, as in Vietnam, cancer patients have, you know, usually very weak. And we, we love them and we don't want them to move. You know, everything is supported by their relatives. So how to make them understand the need of exercise? And the second thing is, you share many uh, information about uh, liquid biopsy, and I think it's a very, uh, it's an innovative findings uh, of the world. But how to um, apply that to such a poor country like Vietnam, and can it substitute the diagnostic procedure? Uh, as you show, it's really complicated and not, it need many uh, collaboration between many parts of the, the, the department. Thank Do you, you. Want to repeat the question for the audience? Uh, yes. Um, tôi có hai câu hỏi dành cho um, à, giáo sư ngày hôm nay. Câu hỏi đầu tiên là làm sao chúng ta dịch hoặc là giải thích cho bệnh nhân Việt Nam của chúng ta về cái điểm số vận động? Tại vì trong văn hóa người Việt của chúng ta khi mà chúng ta có người bệnh thân bị ung thư thì chúng ta muốn yêu thương họ, chúng ta muốn họ nằm im, chúng ta không có muốn họ vận động nhiều. Như vậy thì cái điểm vận động nó làm sao dịch chính xác trong cái môi trường của Việt Nam? Câu hỏi thứ hai à, tôi muốn đặt với ông là à, những kỹ thuật ông nói về sinh thiết lỏng có rất là à, khả quan. À, tuy nhiên à, nó cũng liên quan tới những kỹ thuật khá là phức tạp. Như vậy trong trường hợp đó thì việc ứng dụng kỹ thuật này trong cái môi trường như Việt Nam là như thế nào? For the first question about changing the mindsets of the people. Cái câu hỏi đầu tiên là chúng ta thay đổi cách suy nghĩ của bệnh nhân. 
I am relying on you. Tôi dựa vào quý vị. I need the people in this room. Chúng tôi cần quý vị. To go and tell your families that it's important for cancer patients to be active. Tôi cần quý vị đi ra ngoài kia và nói cho bệnh nhân ung thư là chúng tôi muốn bệnh nhân ung thư vận động. It's very difficult to preserve your muscle mass while on chemotherapy, so you actually have to work at it. Quý vị biết không, rất là khó để mà giữ cái cơ bắp của mình khi mà quý vị bắt đầu trị liệu hóa trị. Do vậy, quý vị phải vận động để giữ những cái cơ của mình. So instead of loving your family by putting them to bed, love your family by taking them for a walk. Như vậy thay vì quý vị yêu thương người thân của mình bị bệnh ung thư bằng cách cho họ nằm trên giường và ôm họ, quý vị dẫn họ đi ra đường và đi bộ với họ. And please share that information with your friends. Và xin vui lòng chia sẻ thông tin đó với bạn bè của quý vị. As for the issue of liquid biopsy technology in a middle income country, Đối với cái vấn đề mà sinh thiết lỏng với một cái quốc gia có thu nhập trung bình như Việt Nam. This technology is very much for a middle income country. Thật ra cái kỹ thuật này nhắm vào những quốc gia mà có thu nhập trung bình. Because this sort of platform is much cheaper than an interventional radiologist doing a CAT scan guided biopsy, a surgery in an operating room and having a pathologist read out a tumor biopsy. Tại vì loại kỹ thuật này rẻ tiền nhiều hơn nếu mà chúng tôi lấy sinh thiết từ người bệnh nhân, trong đó bao gồm phải có một bác sĩ chuyên khoa can thiệp hình ảnh dò và lấy ra một bác sĩ phẫu thuật lấy khối u và cả một bác sĩ bệnh học để đọc về khối u. And there is no reason that a laboratory doing this technology could not be set up at a single location in the country to serve the entire country. Và tôi không thấy bất kỳ cái lý do nào mà chúng ta không thể làm được việc thiết lập một cái phòng lab ở đây để nhận nhận những cái mẫu máu bệnh như vậy. So when spread out over the 100 million people that would use it, I think the costs would be very affordable. Vì vậy nếu mà mang cái kỹ thuật này dân ra dùng cho 100 triệu người Việt Nam thì tôi nghĩ rằng cái giá thành của kỹ thuật này rất là thấp. And maybe it means that people who are very poor and live in the countryside don't have to travel all the way to the city with all the expenses required of them to get the diagnostic information they need. Và một ví dụ cụ thể là những bệnh nhân ung thư nghèo ở vùng sâu vùng xa thông qua kỹ thuật này họ có thể được chuẩn đoán ung thư thay vì họ phải đến đến những bệnh viện tuyến trung ương để lấy sinh thiết và mất nhiều thời gian và tốn tiền. And if they're in the countryside and find out they do have cancer, well, then they know that it's important for them to spend their resources to travel to the city for the treatment they need. Và một khi những bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa, nếu mà họ biết rằng họ bị ung thư, thì có cũng việc dễ dàng hơn là họ tính toán và di chuyển tới những cái bệnh viện tuyến trên để chữa bị ung thư. Thank you all very much. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ.